আসসালামু আলাইকুম আমি কে এম সাইদুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক ও স্নাকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছি শিক্ষাগতর ওপর নাইম সেচিপ এনসিটিবি নেকটার টিটিসি মাউসি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পাশাপাশি দু সাল থেকে প্রচলিত নতুন কারিকুলামের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি শিক্ষাগত করছি কারণ নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবার আমরা এগো কাজটি সমাধান করব এখানে বলা হয়েছে খাতায় গিয়ে ডেকে নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো এবং শিক্ষককে দেখাও এখানে কতগুলো সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো আমরা খাতায় গিয়ে ডেকে সমাধান করব এক নং প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি বোর্ডের পনেরো বর্গের সাত বর্গমিটার রঙিন করতে এক ডেসি লিটার রং লাগে পাঁচ ডেসি লিটার রং দ্বারা কত বর্গমিটার রঙিন করা যাবে আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান এখানে বগ্নাংশের গুণের মাধ্যমে করব এবং এর পরবর্তীতে গিরের সাহায্যে করব তাহলে এক ডেসি লিটার রং দিয়ে রং করা যায় পনেরো বাঘের সাত বর্গমিটার অতএব পাঁচ ডেসি লিটার দ্বারা রং করা যাবে এর পাঁচ গুণ এখন আমরা এই পনেরোর সাথে পাঁচ কাটাকাটি করতে পারি তাহলে এখানে হবে তিন আর এখানে হবে এক যা থেকে আমরা পাই তিন বাঘের সাত বর্গমিটার এটি একটি অপরকৃত বগ্নাংশ একে আমরা যদি মিশ্র বগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে পাব দুই সমস্ত তিন বাঘের এক এবার আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান গিরের সাহায্য করব প্রথমে আমরা পনেরো বাঘের তিন বাঘকে গিরের সাহায্যে প্রকাশ করব এর জন্য আমরা একটি আহত আঁকবো এই আহতটিকে আমরা পনেরোটি ভাগ করব এবার আমরা যদি সাত অংশ চিহ্নিত করি তাহলে দেওয়া হবে পনেরো বাঘের সাত বাঘ অর্থাৎ এখানে চিহ্নিত হলো পনেরো বাঘের সাত অর্থাৎ এখানে একটি আহত আঁকা হয়েছে সেই আহতটির দ্বারা এক বোঝাচ্ছে তার পনেরোটি ভাগ করে সাত বাঘ চিহ্নিত করা হয়েছে তার মানে পনেরো বাঘের সাত হলো এটি এখন এইটুকু যে অংশটুকু চিহ্নিত করা তা রং করা যায় এক ডেসি লিটার রং দ্বারা অর্থাৎ আমরা শূন্য ডেস লিটার নিলে দেয়ালটির এটুকু রং করতে পারবো অর্থাৎ কোনো অংশই রং করতে পারবো না আবার এক ডেস লিটার যদি রং নেই তাহলে হচ্ছে আমরা এই অংশটুকু যে অংশটুকু চিহ্নিত করা আছে ততটুকু রং করতে পারবো এখন আমরা যদি দুই ডেস লিটার রং নেই তাহলে এটুকু রং করতে পারবো আবার তিন ডেস লিটার রং নিলে এটুকু রং করতে পারবো চার ডেস লিটার রং নিলে এটুকু পাঁচ ডেসি লিটার রং নিলে আমরা এতটুকু রং করতে পারবো কারণ এক ডেসি লিটার দ্বারা রং করা যায় হচ্ছে এই অংশটুকু ঠিক দুই ডেসি লিটার দ্বারা করবো এই পর্যন্ত তিন ডেসি লিটার দ্বারা এইটুকু রং করতে পারবো চার ডেসি লিটার দ্বারা এই পর্যন্ত এবং পাঁচ ডেসি লিটার দ্বারা এই পর্যন্ত আমরা রং করতে পারবো এখন আমরা দেখব কত অংশ রং করতে পেরেছি এখানে আমরা রং করতে পেরেছি এক ডেসি লিটার দ্বারা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত গর অর্থাৎ এখানে এই যে খুঁটো খুঁটো গড় রয়েছে এখানে আছে ষাটটা এভাবে প্রত্যেকটিতে ষাটটি করে আছে এভাবে আমরা মোট ভাগের সঙ্গে পাব পঁয়ত্রিশ এখানে এক বা একটি আহত ক্ষেত্রকে আমরা প্রথমে পনেরোটি ভাগে ভাগ করেছি এর জন্য আমরা পঁয়ত্রিশকে পনেরো দ্বারা ভাগ করব এটি হলো আমরা যতটুকু রং করতে পারবো অর্থাৎ আমরা পেলাম পনেরো বাঘের সাত বর্গমিটার গুণ পাঁচ ইকাল টু পনেরো বাঘের পঁয়ত্রিশ বর্গমিটার এবার আমরা দুই নং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে এক বাটি পায়েস তৈরি করতে আট বাঘের তিন কিলোগ্রাম চিনি লাগে এরূপ ষোলো বাটি পায়েস তৈরি করতে কত কিলোগ্রাম চিনি লাগবে এখানে এক বাটি পায়েস তৈরিতে চিনি লাগে আট বাঘের তিন অতএব ষোলো বাটি পায়েস তৈরি করতে চিনি লাগবে এর ষোলো গুণ এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে এই আট দুগুণ ষোলো আর এই আট অক্ষে আট 
তাহলে আমরা পেলাম ছয় কেজি এবার আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান গিরের সাহায্যে করব এখন আমরা গিরের সাহায্যে আট ভাগের তিন কিলোগ্রামের সাথে ষোলো গুণ করব এর জন্য প্রথমে আমরা আট ভাগে তিনকে গিরের সাহায্যে প্রকাশ করব এর জন্য আমরা প্রথমে একটি আহত আঁকব এই আহতটি এক বুঝায় এখন এই আহতটিকে যদি আমরা আট ভাগ করে তিন ভাগ চিহ্নিত করি তাহলে তা হবে আট ভাগে তিন এর জন্য প্রথমে আমরা আট ভাগ করব এখানে এই একটি আহত দ্বারা এক বোঝায় যাকে আমরা আট ভাগ করেছি এখন আমরা এর তিন ভাগ চিহ্নিত করলে এটিকে বলতে পারব আট ভাগে তিন অর্থাৎ এক বাটি পায়স তৈরি করতে আমাদের এক কেজির আট ভাগের তিন ভাগ চিনি লাগবে অর্থাৎ আমাদের চিনি লাগবে এটুকু বা আট ভাগে তিন ভাগ এখন আমরা বের করব এরূপ ষোলো বাটি পায়স তৈরি করতে আমাদের কতটুকু চিনি লাগবে এখানে আমরা যদি দুই বাটি পায়স তৈরি করি তাহলে আমাদের চিনি লাগবে এতটুকু তিন বাটির জন্য এতটুকু চার বাটির জন্য এতটুকু এভাবে আমরা পাঁচ বাটির জন্য কতটুকু চিনি লাগবে তা বের করতে পারবো ছয় বাটির জন্য কতটুকু লাগবে তা বের করতে পারবো সাত বাটির জন্য কতটুকু লাগবে তা বের করতে পারবো আট বাটির জন্য কতটুকু লাগবে তা বের করতে পারবো এভাবে আমরা বের করব ষোলো বাটির জন্য কতটুকু চিনি লাগবে যেহেতু আট বাটির জন্য এতটুকু চিনি লাগে অতএব ষোলো বাটির জন্য চিনি লাগবে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক বাটির জন্য আমাদের লাগবে এতটুকু দুই বাটির জন্য এটুকু চিনি তিন বাটির জন্য এটুকু এভাবে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো বাটির জন্য আমাদেরকে এতখানি চিনি লাগবে এবার আমরা হিসাব করব যে কত ঘর চিনি লাগে এক বাটির জন্য তিন ঘর চিনি লাগে তাহলে এখানে যতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর চিহ্নিত করা আছে তা যদি সবগুলো গুণি তাহলে আমরা পাবো তিন ষোলো আটচল্লিশ অর্থাৎ আমাদের আটচল্লিশ ঘর চিনি লাগবে আমরা প্রথমে এক কেজিকে আট ভাগ করেছি এই জন্য আমরা নিচে আট দিব অর্থাৎ আমরা পেলাম আট ভাগে তিন ভাগ গুণ ষোলো ইকাল টু হচ্ছে আট ভাগের আটচল্লিশ যাকে কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি ছয় অর্থাৎ আমাদের ছয় কেজি চিনি লাগবে এবার আমরা তিন নং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে তুমি তোমার অভিভাবকের কাছে জেনে নাও তোমার পরিবারের প্রতিদিন কত কেজি চাল লাগে সেই হিসাবে এক মাসের চালের পরিমাণ হিসাব করো আমার পরিবারে প্রতিদিন চাল লাগে তিন ভাগের দুই কেজি তাহলে এক মাস বা তিরিশ দিনে চাল লাগবে এ তিরিশ গুণ এখন তিনকে যদি তিরিশের সাথে কাটি তাহলে পাবো দশ যা থেকে আমরা পাই বিশ কেজি তোমার পরিবারের ক্ষেত্রে এই চালের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে এবার আমরা এই গুণটি গিরের সাহায্যে করব এখানে আমাদের এক দিনে চাল লাগে এক কেজি চালের তিন ভাগে দুই ভাগ প্রথমে আমরা এক কেজি চালের গির অঙ্কন করব একে আমরা তিনটি ভাগ করব আর আমাদের চাল লাগবে এই তিন ভাগে দুই ভাগ অর্থাৎ আমরা এখানে দুই ভাগ চিহ্নিত করব অর্থাৎ এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে এক কেজি চালের তিন ভাগে দুই ভাগ এই চাল লাগে আমাদের এক দিনে এখন আমরা হিসাব করব তিরিশ দিনে কতটুকু চাল লাগবে যেহেতু এখানে এক দিনে চাল লাগে এই চিহ্নিত অংশটুকু অতএব দুই দিনে চাল লাগবে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ এইটুকু তিন দিনে চাল লাগবে এটুকু 
चार दिन चाल लागे युकु पाँच दिन चाल लागे यतटुकु ये दस दिन कतटुकु चाल लागे ता बेर करते पर दस दिन चाल लागे ये द्विगुण आर जीतु दस दिन एतटुकु चाल लागे बीस दिन चाल लागे एर द्विगुण और त्रिस दिन चाल लागे ये परिमाण अर्थात हमें पेलम शून्य दिन को चाल लागे ना अर्थात एटुकु एक दिन लागे हे दुई दाग दो दिन लागे चार दाग ये तीन दिन लागे यतटुकु चार पाँच छय सत आठ नय दस दस दिन चाल लागे ये पर्त एगारो बारो तर चौद पंदो षोलो सतर अठारो ऊनीस बीस अर्थात बीस दिन चाल लागे हमारे यंत ये एकुश दिन चाल लागे एटुकु बस तेईस चौबीस पचिस छब्बीस सताश आठाश ऊन त्रिस एवं त्रिस दिन चाल लागे हमारे ए पर्त एन जो लक्ष्य करी तो देखो जो एक दिन चाल लागे दुई दाग त्रिस दिन चाल लागे षाट दाग और एक के जी के तीन भागे भाग कर तीन द्वारा भाग करब तो हमें पाई तीन द्वारा षाट के भाग कर ले तीन के तीन द्वारा काटले एक अर्थात बीस के जी एर मानी हम तीन भागे दुई भागर साथ त्रिस गुण करी तो हमें पासी बीस के जी एबार् प्रश्न चार समाधान देख एखे बला एक मीटर लम्बा एक धातव नलर ओजन तीन भागर पाँच के जी एर छय मीटर लम्बा धातव नलर ओजन कत है एखने एक मीटर लम्बा एक धातव नलर ओजन तीन भागर पाँच के जी तो हमें एर छय मीटर लम्बा है एर छय एन जो काटाटी करी तो हमें तीन के तीन द्वारा केटे लिखब एक और छय के तीन द्वारा केटे लिखब दुई जा पाई दस के जी एबार् प्रश्नटर समाधान गिर सहाज्य करब एखे धातव नलर ओजन तीन भागर पाँच के जी हमें प्रथम तीन भागर पाँच के गिर सहाजे प्रकाश करब यह एक के जी के प्रकाश करब एक आयतकार गिर माध्यम एखरा एके तीन भागे भाग करब ता एखे सम्पूर्ण अंश हे एक एखे जे एक क्षुद्र भाग आलो तीन भागर एक हमें तीन भागर पाँच भाग यह रखते हैं जो पाँच भाग चिंत करी एटी पाँच भागे तीन एटी हल तीन भागर पाँच कारण एखे एक बक्स के तीन भाग करा और ये हलो एक मीटार धातव नलर ओजन एटी हलो एक मीटार धातव नलर ओजन जेहेतु एक मीटार धातव नलर ओजन तीन भाग पाँच भाग आप जो छय मीटार धातव नलर ओजन बैर करते चाहिए ए रकम छयटी नीते अर्थात हम एक अंश और ये जे तीन भाग अंश ये छय नहींब ये दुई बार नया हलो तीन बार ये छय ना एबार् हिसाब करब जो ओजन कत हो एखे जो लक्ष्य करी तो देखो घर आ 
एक दई तीन चार पाँच और यदि छय अर्थात मोट घर आ त्रिसटी और हम एक के जी के तीन भाग कर त्रिस के तीन द्वारा भाग करब तो हमें आप जो काटाटी करी तो पासी हे दस अर्थात ओजन है दस के जी हम पेलम तीन भाग पाँच गुण छय इक्ल टू दस के जी अर्थात एर छय मीटर लम्बा धात नल ओजन है दस के जी ष्ठ श्रेणी शिक्षार्थी फेसबुक ग्रुप मैथ स्कूल क्लस सिक्स एक्सक्लूसिव ग्रुपटी पावा जाए सकल कन्टेंट सवार आगे एक्सक्लूसिव कन्टेंट शुद्म ग्रुपे पृष्ठा और अद्याय भित्तिक आलदा कन्टेंट लाइव क्लस अनलैन एक्साम सह और अनेक किस ग्रुपटर लिंक डेस्क्रिपने देखा प्रश्न पास समाधान देख प्रश्न पास बला तुम्हार क्लस कत जन गणित कत जन इंगरेजी ए कत जन गणित और इंगरेजी उभय विषय पसंद कर से तथ्यगुल जिने नाओ हमारे क्लस मोट शिक्षार्थी संख्या षाट जन गणित पसंद कर त्रिश जनर इंगरेजी पसंद पचिस जन अब गणित और इंगरेजी पसंद कर पंद जन एपर बलाटी तथ्य तुम्हारे श्रेणी मोट शिक्षार्थ कत अंश ता निर्णय करो हमारे मोट शिक्षार्थी षाट जन अतए गणित पसंद षाट बागर त्रिस एक काटाटी कर लेकर पा दुई भागर एक बाधेक एबारे बैर करब इंगरेजी कतजन पसंद कर इंगरेजी पसंद हे षाट जनर मध्य पचिस जन एबार् जो काटाटी करी तो पा पचिस के पाँच द्वारा काटले है पाँच आर षाट के जदि पाँच द्वारा काटते हैं बारो बारो भागर पाँच अंश एबार गणित और इंगरेजी पसंद हाट जनर पंद्रह जन अर्थात षाट भागर पंद्रह अंश आप जो काटाटी करी तो पंद्रह के पंद्रह द्वारा काटले पाँच एक और षाट के पंद्रह द्वारा काटले पाँची चार चार भागर एक अंश एपर आप गेटर सी देखो जो हमारे क्लस कत जन गणित कत जन इंगरेजी ए कत जन गणित और इंगरेजी उभय विषय पसंद कर निर्णय कर गणित पसंद कर दुई भागर एक अंश आर इंगरेजी पसंद कर बारो भागर पाँच अंश गणित और इंगरेजी उभय पसंद कर चार भागर एक अंश एन एगुल गिरे सजे प्रकाश करब प्रथम मोट शिक्षार्थी बोझान जो आप एक आहत आँकब ये आहतटी मोट शिक्षार्थी बोझा और गणित पसंद कर दुई भागर एक भाग अर्थात ये दुटी भागे भाग करब एवं एर एक भाग चिन्हित करब एबार् इंगरेजी पसंद कर पाँच भागे बारो अंश ता गिर सजे प्रकाश करब यह एक ही मापे एक गिट आँकब ए गिटटी के 
बारोट भागे भाग करब एन जो पाँच बाग चिन्हित करी बारो बागे पाँच बाग अर्थात एखे देखाना हो बारो बागर पाँच अंश एबार् गिरे सजे देख गणित इंगरजी पसंद कर कत अंश यह एक ही मापे एक गिर रखते हैं एन य गिर टी के चार भागे भाग करते हैं जी एर एक भाग चिन्हित करी तब चार भागर एक भाग बा चार भागर एक अंश एबार् देख भग्नांशे खेला अर्दायटर एकक काजगुल समाधान एकक काजगुल बला खात गिरि डे नीचे समस्यागुल समाधान करो और शिक्षक देखाओ अर्थात एखे के कतगुल गुण करते हैं यह गुणगुल गिर सहाजे करब प्रथम प्रश्न कर समाधान करब एखे बला सत भागे दुई भाग गुण सत एन प्रथम सत भागे दुई भाग के गिर सहाजे प्रकाश करब यह एक आयत आँकब आयत टी के समान सात भागे भाग करब एखे तीन भाग करा हल और यह अंशे चार भाग करब एन जदि एर दुई भाग चिन्हित करी ता बुझा सत भागे दुई भाग सत भागे दुई भागर सत गुण करब तुम्हारे जो प्रश्न कर दुई के सत बार जो करो एक क्षेत्र में तुम्हारा दुई के सत बार ये जो करते पर दुई जो दुई जो दुई जो दुई जो दुई जो दुई जो दुई जा पा चौदह आर तुम्हारा यह करते पर दर सात गुण कर चौदह पा अर्थात हम जो एक ही संख्या बारे बारे जो करब तक जोगर परिवर्ते संख्याटी गुण करते अर्थात हमें बोलते परि गुण हे जोग संक्षिप्त रूप एखे के सत भागे दुई भागर सात गुण करते हैं अर्थात हमें जदि ये सत भागे दुई भाग सत बार जो करी ता गुण समान है एक क्षेत्र में सत भागे दुई भाग के सत बार जो करब अर्थात ए गेट सत बार आँकब दुई बार गे हलो चार बार एलो सत बार अर्थात एगल के जो करब एन देख एगल जो फल आसल कत है एन जो फल निर्णय करार्जन के रखम एक आयत आँकते हैं से आयतटी के सत भाग करते हैं जो करा मानी एखे चिन्हित अंशगुल एक आयत मध्य स्थापन करा तो एक क्षेत्र में प्रथम जो अंशटूक आटुक जो इन नहीं आसि तक दुई घर मार्क करते हैं एबार् द्वित जेटी आ से नहीं आसले एखे और दुई घर हम चिन्हित करते हैं यह देख एखे कयटी घर चिन्हित कर लक्ष्य करी तो देखो जो प्रथम भग्नांशे चिन्हित कर एक दई द्वित भग्नांशे दुईटी अर्थात मोट चार्टि एरपर पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौदो अर्थात एखे चौदोटी घर चिन्हित कर एन जो एगुल जो फल निर्णय करते चाहिए ए रकम गिर डेके चौदोटी गड़ पूर्ण करते हैं यह चौदोटी गड़ चिन्हित करार्जन प्रयोजन संख्यक गिर डाकब 
আর এখানে আমরা যদি একটি আয়তক্ষেত্র আঁকি সেক্ষেত্রে ষাটটি ঘর পূর্ণ করতে পারবো এর জন্য আমাদেরকে দুইটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হবে তাহলে আমরা চৌদ্দটি ঘর চিহ্নিত করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এক গ্রিড করে চোদ্দটি ঘর পূর্ণ করব তাহলে আমাদের ফলাফল পাবো এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে ষাটটি ঘর এবার এখানে ষাটটি ঘর চিহ্নিত করব এখন আমরা দেখব এই চিহ্নিত ঘরগুলোর মান কত আমরা যদি এককে গিরের সাহায্যে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ আহতক্ষেত্র এঁকে এই সেই আহতক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ অংশ চিহ্নিত করতে হবে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ আহতক্ষেত্র দ্বারা এক বোঝায় আমরা এক বাই দুইকে যদি আহতের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি আহতক্ষেত্রে এঁকে তার অর্ধেক অংশ চিহ্নিত করতে হবে তাহলে আমরা বুঝব এটি দুই ভাগের এক ভাগ এখন আমরা যদি আমাদের ফলাফল লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এখানে দুইটি আহতক্ষেত্র সম্পূর্ণ অংশ নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে সাত ভাগ আছে এবং সাত ভাগের সাত ভাগই নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এক অংশ বা পুরো অংশই নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটির মান হবে এক ঠিক একইভাবে অপরটিরও ষাটটি ভাগ আছে এবং ষাটটি ভাগের সবগুলোই নেওয়া হয়েছে অতএব অপরটিরও মান হবে এক অর্থাৎ আমরা পেলাম এক যোগ এক ইকাল টু দুই এর মানে আমরা বলতে পারি সাত ভাগের দুই ভাগ গুণ সাত ইকাল টু হচ্ছে দুই এবার আমরা পাঁচ ভাগে তিন ভাগের সাথে পনেরো গুণ করব আর এই গুণ ফল আমরা গিরের সাহায্য করব এই জন্য প্রথমে আমরা পাঁচ ভাগে তিন ভাগকে গিরের সাহায্য প্রকাশ করব এই জন্য একটি আহতক্ষেত্র আঁকব এবং এই আহতক্ষেত্রটিকে আমরা পাঁচ ভাগ করব এখন আমরা যদি তিন ভাগ চিহ্নিত করি তাহলেই তো হবে পাঁচ ভাগে তিন ভাগ অর্থাৎ এখানে গিরের সাহায্যে দেখানো হয়েছে পাঁচ ভাগে তিন ভাগ আমাদেরকে এই পাঁচ ভাগে তিন ভাগের সাথে পনেরো গুণ করতে হবে আমরা জানি গুণ হলো যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ আমরা যদি পাঁচ ভাগে তিন ভাগকে পনেরো বার যোগ করি তাহলেই তা হবে পাঁচ ভাগে তিন ভাগকে পনেরোর সাথে গুণ করার সমান অর্থাৎ আমরা এই গিরিটি পনেরো বার আঁকব এবং এরপরে যোগ করব এখানে গিরটিকে পনেরো বার অঙ্কন করা হয়েছে এবার যদি আমরা যোগ করি সবগুলো তাহলেই পাবো হচ্ছে এই গুণফলের মান এবার আমরা দেখব এগুলোকে যোগ করতে আমাদেরকে কতটি ঘর পূর্ণ করতে হবে এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে প্রথম যে গির আছে সেখানে তিনটি ঘর পূর্ণ করা আছে ঠিক একইভাবে পয়েট্রিতেও আছে তিনটি ঘর এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব একটি গিরিটে পাঁচটি ঘর আছে কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে পঁয়তাল্লিশটি ঘর অর্থাৎ আমরা এভাবে নয়টি গিরিট আঁকব আমরা এখানে লক্ষ্য করব যেন সবগুলো গিরিট যেন সমান মাপের হয় এখানে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ গিট অঙ্কন করেছি এবার কালারিং করব প্রথম যে ভগ্ন অংশ আছে সেখানে তিন ঘর চিহ্নিত করা আছে সেজন্য আমরা এখানেও তিন ঘর চিহ্নিত করব আবার পয়েন্টিতেও তিন ঘর চিহ্নিত করা আছে এজন্য আমরা এখানে তিন ঘর চিহ্নিত করব এর পয়েন্টিতেও তিন ঘর চিহ্নিত করা আছে এজন্য আমরা আরও তিন ঘর চিহ্নিত করব 
এর পয়েন্টটিতে তিন ঘর এর পয়েন্টটির জন্য আরও তিন ঘর এর পয়েন্টটির জন্য আরও তিন ঘর এবার আমরা প্রত্যেকটির জন্য ঘরগুলো চিহ্নিত করতে থাকব এখানে সবগুলো ঘর চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা মোট গিরি ডেকেছি নয়টি এবং নয়টির সবগুলো চিহ্নিত করেছি আর আমরা জানি একটি আয়তক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ অংশ চিহ্নিত করা থাকে তা দ্বারা এক বোঝায় আর এখানে যেহেতু নয়টি আয়তক্ষেত্র চিহ্নিত করা আছে অতএব এখানে এটি দ্বারা নয় বোঝাবে অর্থাৎ পাঁচ বাকি তিন বাক্যে যদি আমরা পনেরো বার যোগ করি বা পনেরোর সাথে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো নয় এবার আমরা তিন বাঘে সাত বাঘের সাথে নয় গুণ করব প্রথমে আমরা দেখব তিন বাঘে সাত বাঘে কীভাবে গিয়ে এটার সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এখানে আমরা যে আহতগুলো আঁকব সেগুলোকে তিনটি ভাগ করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথমে একটি আহত আঁকব সেই আহতটিকে তিন ভাগ করব এখানে আমাদেরকে নিতে হবে তিন বাঘের সাত বাঘ অর্থাৎ এই তিন বাঘের তিন বাঘ যদি নেই তাহলেও এই ভগ্নাংশটি প্রকাশ করতে পারবো না এর মানে আমাদেরকে এরকম আরও আঁকতে হবে যেন সাত বাঘ নিতে পারি এখানে একটি দিয়ে নিতে পারবো তিন ভাগ যদি দুইটি আঁকি তাহলে নিতে পারবো হচ্ছে ছয় ভাগ অর্থাৎ আমরা যদি আরও একটি আঁকি তাহলে সাত বাঘ নিতে পারবো অর্থাৎ তিন বাঘের সাত ভাগ প্রকাশ করার জন্য আমরা আমরা কতগুলো আহত আঁকবো এবং সেই আহতগুলোকে তিন ভাগ করব এরপরে আমরা যদি সাত ভাগ চিহ্নিত করি তাহলে তা হবে তিন বাঘের সাত ভাগ এখানে তিন ভাগ চিহ্নিত করা হয়েছে আবার এখানে তিন ভাগ চিহ্নিত করব তার মানে আমাদেরকে ছয় ঘর চিহ্নিত করা হয়েছে এরপরে আমরা এখানে এক ঘর চিহ্নিত করব তাহলে এখানে যে আহত ক্ষেত্রটি আছে তা হলো তিন বাঘের সাত ভাগ এর সাথে আমরা নয় গুণ করব অর্থাৎ এরকম আমাদেরকে নয়টি আঁকতে হবে এখানে নয়টি আঁকা হয়েছে এবার এগুলোকে যোগ করব এখন এগুলোকে আমরা যোগ করব অর্থাৎ এখানে যে পূর্ণ আহত ক্ষেত্রগুলো আছে সেগুলোকে এখানে নিয়ে আসবো আর এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে পূর্ণ আহত ক্ষেত্রের সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো অর্থাৎ আমরা খুব সহজেই এই আঠারোটি আহত ক্ষেত্র এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে তিনটি আনা হয়েছে এভাবে আরও পনেরোটি নিয়ে আসবো এবার আরও ছয়টি করে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এখানে আঠারো ডিগড় পূর্ণ আছে এই সেই আঠারো ডিগড় আমরা এখানে নিয়ে এসেছি এবার আমরা দেখব আংশিক পূর্ণ ঘর কয়টি আছে আমরা এখানে তিনটা আংশিক পূর্ণ ঘরের পরিবর্তে তার পরিবর্তে আমরা একটি গিট নিতে পারি এবং সেই গিটটিকে যদি আমরা সম্পূর্ণ অংশ পূর্ণ করি অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ করে যদি আমরা তিন নেই তাহলে আমরা এক পাব আর এখানে এরকম আছে নয়টি অর্থাৎ এই নয়টির জন্য আমরা তিনটি গিট রাখব এবং সেই গিটগুলোকে পূর্ণ করব
অর্থাৎ এখানে সবগুলো তিন ভাগের সাত ভাগকে যোগ করলে যা পাবো তা দেখানো হয়েছে এখন আমরা দেখবো এখানে কতগুলো আহত সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ একুশ আমরা পূর্বে জেনেছি যে একটি আহতক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করা থাকে তা দ্বারা এক বোঝাবে অর্থাৎ এখানে বোঝাচ্ছে একুশ অর্থাৎ আমরা পেলাম তিন ভাগের সাত ভাগ গুণ নয় ইকাল টু একুশ এবার আমরা ছয় ভাগের পাঁচ ভাগকে আট গুণ করব আর এই গুণ গিরের সাহায্যে করব এই জন্য আমরা প্রথমেই ছয় ভাগের পাঁচ ভাগকে গিরের সাহায্যে প্রকাশ করব আর এই প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে একটি আহত রাখতে হবে সেই আহতটিকে ছয় ভাগ করতে হবে এখন আমরা যদি পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করি তাহলে এটি হবে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ অর্থাৎ এখানে যে গিরটি আমরা অঙ্কন করেছি তা দ্বারা বোঝায় ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ এখন এই ছয় ভাগের পাঁচ ভাগকে আমরা আট গুণ করব আর গুণ হচ্ছে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ ছয় ভাগের পাঁচ ভাগকে আমরা আট বার যোগ করব তাহলে আমাদেরকে এই গিরটি আট বার রাখতে হবে এখানে চারবার রাখা হয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা আটবার রাখব অর্থাৎ এগুলোকে আমরা যোগ করব যোগ করলে আমরা পাবো যে এগুলোর গুণফল কত এখন এগুলো যোগ করার জন্য আমাদেরকে ঠিক একই মাপের কতগুলো গিয়ে রাখতে হবে এখানে এই চিহ্নিত অংশগুলো পূরণ করার জন্য আমাদেরকে যতগুলো গিয়ে রাখা দরকার আমরা ঠিক ততগুলোই রাখবো এবার আমরা চিহ্নিত করব প্রথম যে ভগ্নাংশ আছে তার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করা এর জন্য এটি আমরা ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করব এবার দ্বিতীয় ভগ্নাংশেরও ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করা এর জন্য আমরা এখানে পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ আবার তৃতীয়টির জন্য পাঁচ ভাগ চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এর পরটির জন্য আমরা পাঁচ ঘর চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এর পরটির জন্য আমরা পাঁচ ঘর চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এর পরটির জন্য আমরা পাঁচ ঘর চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এর পরটির জন্য আমরা পাঁচ ঘর চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এবং সর্বশেষ যেটি আছে তার জন্য আমরা পাঁচ ঘর চিহ্নিত করব এক দুই তিন চার পাঁচ এখন আমরা দেখব কতগুলো অংশ চিহ্নিত করা আছে এখানে সম্পূর্ণ চিহ্নিত করা আছে অর্থাৎ এটির জন্য এক পটের সম্পূর্ণ অংশ তার জন্য এক যেগুলো সম্পূর্ণ চিহ্নিত সেগুলোকে আমরা এক ধরব আর যেগুলো আংশিক চিহ্ন অর্থাৎ এটি চিহ্নিত করা আছে ছয় ভাগের চার ভাগ অর্থাৎ একটি আহতের যদি ছয়টি ভাগ থাকে এই ছয় ভাগের যদি চার ভাগ চিহ্নিত করা থাকে আবার অপর একটি আহতের যদি তিনটি ভাগ থাকে তার যদি দুই ভাগ চিহ্নিত করা থাকে তাহলে এই দুইটি আহত ক্ষেত্রে তারা একই জিনিস বোঝায় 
এর মানে আমরা এখানে বলতে পারি তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ আমরা পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সমস্ত তিন ভাগের দুই অর্থাৎ ছয় ভাগের পাঁচ ভাগের সাথে যদি আমরা আট গুণ করি তাহলে পাব ছয় সমস্ত তিন ভাগের দুই ভাগ এবার আমরা তিনের সাথে তিন ভাগের দুই ভাগ গুণ করব এটিকে আমরা উল্টে লিখতে পারি তিন ভাগের দুই ভাগের সাথে তিন গুণ এখন এটি যদি আমরা গিরের সাজে করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে তিন ভাগের দুই ভাগকে গিরের সাজে প্রকাশ করতে হবে এর জন্য আমরা একটি আহত আঁকব সে আহতটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করব এরপরে দুইটি অংশ চিহ্নিত করব তাহলে এটি দ্বারা বোঝাবে তিন ভাগের দুই ভাগ আমাদেরকে তিন গুণ করতে হবে আর আমরা জানি গুণ হচ্ছে যোগের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ এটি আমরা তিনবার যোগ করব এবার আমরা দেখব এই যোগফলের মান কত হয় আর এই যোগফল হিসাব করার জন্য আমাদেরকে একই আকৃতির কতগুলো গিট রাখতে হবে এরপর দেখব ওই গিটগুলোর কতগুলো গিট পূর্ণ এখানে আমরা দুইটি আয়তক্ষেত্র রাখবো তাহলেই সবগুলো এই চিহ্নিত অংশ এই দুইটি আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো এবার আমরা প্রকাশ করব প্রথম যে ভগ্নাংশ আছে সেটি প্রকাশ করার জন্য এখানে দুইটি গড় চিহ্নিত করা আছে আর এই দুইটি গড় চিহ্নিত করার জন্য আমরা এখানেও সেই দুইটি গড় চিহ্নিত করব অর্থাৎ প্রথম যে ভগ্নাংশ দুই বাই তিনের জন্য এখানে দুইটি গড় চিহ্নিত করেছি ঠিক একইভাবে পরবর্তী তিন ভাগের দুই ভাগের জন্য এখানে দুইটি গড় চিহ্নিত করব এরপরে সর্বশেষ তিন ভাগের দুই ভাগের জন্য এখানে দুইটি গড় চিহ্নিত করব এবার দেখব কতগুলো গড় চিহ্নিত করা এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে প্রথম যে আহত আছে সেটিকে তিন ভাগ করা হয়েছে এবং তিন ভাগে তিন ভাগে চিহ্নিত করা আর কোনো আহত যদি সম্পূর্ণ চিহ্নিত করা থাকে তাহলে তাকে আমরা ধরবো এক ঠিক একইভাবে পরেরটি হবে এক অর্থাৎ আমরা পেলাম দুই এর মানে তিন ভাগের দুই ভাগের সাথে যদি আমরা তিন গুণ করি তাহলে পাবো দুই ঠিক একইভাবে আমরা গিয়ে সাহায্যে যে কোনো ভগ্নাংশের সাথে পূর্ণ সংখ্যা গুণ করতে পারি ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক গ্রুপ ম্যাথ স্কুল ক্লাস সিক্স এক্সক্লুসিভ গ্রুপটিতে পাওয়া যাবে সকল কন্টেন্ট সবার আগে এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট শুধুমাত্র গ্রুপে পৃষ্ঠা ও অধ্যায় ভিত্তিক আলাদা কন্টেন্ট লাইভ ক্লাস অনলাইন এক্সাম সহ আরও অনেক কিছু গ্রুপটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে